De aarde gezien vanuit de ruimte. 70% bestaat uit water, waaronder natuurlijk de oceanen. Nu er zoveel verandert in het klimaat, is de vraag wat gebeurt er met die oceanen? Als je het akkoord van Parijs pakt en wij de CO2 terug moeten brengen, moet men weten dat ongeveer 99% van de CO2 dat zit opgesloten in die oceanen. Dan is er een goed begrip van die oceanen en wat daar gebeurt van buitengewoon direct en acuut belang. Daarom vertrok vanmiddag een expeditie vanaf Texel. 100 Nederlandse wetenschappers van verschillende onderzoeksinstituten varen de komende zeven maanden over de oceaan tussen Europa en Amerika. We zijn ontzettend afhankelijk van de zee. Dus allerlei verschillende disciplines aan onderzoek hebben dat in hun achterhoofd. En die NICO-expeditie is juist ook ingezet om te kijken naar hoe gaan we om met de veranderende omstandigheden. Nederland heeft een heel klein stukje diep zee bij Saba in het Caribisch gebied. Voor het eerst zijn daar opnamen gemaakt tot een diepte van wel 1400 meter. Zeepalingen tot wel drie meter. En haaien, ze leven in dieptes waar geen zonlicht meer komt. En dit soort pissenbedden van wel 30 centimeter. Het ziet er echt uit als een soort horrorfilm. Het lijkt een beetje een soort slijmerige, zwarte massa die een beetje ja, alles verstikt wat eronder zit. Daarom wilde ik ook graag met deze boot mee, omdat dat een unieke gelegenheid is om met die koors monsters te nemen. Omdat die matten zo diep liggen dat ze duikend moeilijk zijn te bemonsteren. Vandaag goed nieuws uit de oceaan. Nederlandse onderzoekers hebben bij het eiland Saba een groot, opvallend gezond koraalrif ontdekt. Deze hoek van de Sababank, deze uithoek kunnen we wel bijna zeggen van de Sababank, daar heeft blijkbaar het rif het ontzettend goed gedaan, is niet beschadigd geraakt of heeft zich ontzettend goed hersteld. En de biologen weten niet hoe het komt dat het koraal bij Saba zo gezond is. Dat gaan ze nu verder onderzoeken. Ik denk niet dat je echt wat te vrezen hebt, maar het is wel zo, als jij aan het klimaat sleutelt, dan slaat de oceaan terug. 